Quando tu pega o celular do papai e da mamãe, o que que tu faz? Eu jogo. O aparelho chama tanto a atenção que em alguns momentos ficamos sem respostas. Nem, não vai contar pra nós? Vamos ter que botar um grilinho. Na verdade, ele pega bastante o nosso telefone, né? E às vezes, a gente, pensando nesse modo, a gente até pensa em dar um pra ele. Aí é que mora o problema. Para esta psicopedagoga, os pais devem estabelecer limites desde o início, para que surpresas não apareçam ao longo do caminho. A criança deseja ter um celular, porque ela vê o pai, os pais terem, os irmãos, os amigos, né? E quer queira ou quer não, ela, ela acaba tendo esse desejo de ter a, a, um aparelho, um celular, um smartphone, né? Que ele possa se comunicar também. As crianças de hoje em dia começam cada vez mais cedo a se interessar por tecnologias. A partir do momento que elas têm um celular, tablet ou computador, a relação de comunicação com as outras pessoas pode ficar prejudicada. Por isso, é importante que os pais fiquem atentos. Porque eles têm que visualizar, ver, muitas vezes monitorar o celular, ver o que, que os filhos estão vendo, assistindo, mexendo em jogos, porque existem jogos também muito agressivos, né? Por isso que muitas vezes a gente diz assim, ah, por que meu filho está agressivo, né? Por que, que ele não está não querendo estudar? Tem um porquê das coisas, né? Por que, que ele tá, o rendimento da escola está caindo? O Nicolas tem quatro anos, mexe no celular sozinho desde os dois Algumas coisas essenciais, como ler, por exemplo, também passam despercebidas diante de tanta informação no celular. Sempre ele dispersa bastante a atenção dele. A gente conversa com ele, até para comer, assim, é bem dificultoso, porque ele não quer comer, ele quer ficar ali. Às vezes ele come na ansiedade para poder ir jogar logo. Parece que a gente está obrigando ele a comer para ele poder... E, e fazer as atividades dele no celular. Isso te preocupa um pouco? Preocupa, bastante. No futuro, né? Porque a, as atividades que ele pode fazer, estudos e coisas, a gente tem preocupação que ele possa estar deixando de lado. Então, a gente não pode perder esse foco, né? Os pais em si, né? Não pode perder esse foco em relação aos filhos, porque é, é um dado, assim, muito importante, né? É nesse período de 3 a 4 anos, que vai mais ou menos até os 10 anos que a criança vai estar absorvendo todo o seu processo, toda a sua informação, desde aprendizagem, desde conhecimento, e isso se busca onde? Nos livros, nas brincadeiras, na socialização com outras crianças, né? outras pessoas também. Para os especialistas, as crianças podem ganhar um aparelho eletrônico a partir dos 10 anos. E o mais importante é fazer as crianças entenderem os limites de tempo de uso e para que usam. A palavra não, nem todo mundo gosta. A gente só gosta de ouvir a palavra sim. Pai, ah, dá isso? Sim. Nós temos que ver assim que o não também vai fazer os nossos filhos crescerem. Vai fazer eles verem que não é na hora certa, porque existe, é, como a gente pode dizer assim, ó, há tempo para tudo. Então, vai existir o tempo, vai ter o tempo dele, a idade dele, dele, dele poder ter um smartphone, ter um tablet, ter um computador.